ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എൽ ഡി സി റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും വീണ്ടും കേൾക്കുക അറിഞ്ഞൂടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം സാഹിത്യത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് നേടിയ ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരൻ സാഹിത്യത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് നേടിയ ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരൻ രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് സാഹിത്യത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് നേടിയ ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഗീതാഞ്ജലിക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് നേടിയത് ഗീതാഞ്ജലി എഴുതിയ ഭാഷ ബംഗാളി ഭാഷയാണ് ഗീതാഞ്ജലി എഴുതിയത് ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഇദ്ദേഹം ശാന്തി നികേതൻ തുടങ്ങിയത് ഇത് വിശ്വഭാരതിയായി മാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഇദ്ദേഹം ശാന്തി നികേതൻ തുടങ്ങിയത് ഇത് വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാലയായി മാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ നാടകമാണ് വാത്മീഹി പ്രതിഭ വാത്മീഹി പ്രതിഭയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ നാടകം നെഹ്റു എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിനെയാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിനെയാണ് നെഹ്റു എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയെ മഹാത്മാ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതും രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് ഗാന്ധിജിയെ മഹാത്മാ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതും രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് നായർ പട്ടാളരകള ഇന്ത്യയിൽ നായർ പട്ടാളരകള നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ നായർ പട്ടാളരകള നടന്നത് ഡബ്ല്യു ടി ഒ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ജനീവയാണ് ഇതിൽ ഇന്ത്യ അംഗമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഘാട്ടാണ് ഘാട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ അവസാനമായി അംഗമായ രാജ്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാമത് അംഗമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഘാട്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ജനറൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് താലിഫ് ആൻഡ് ട്രേഡ് എന്നാണ് ഘാട്ടിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് റൗലറ്റ് ടാക്ടിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം റൗലറ്റ് ടാക്ടിനെ യഥാർത്ഥമായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അനാർക്കൽ ആൻഡ് റവല്യൂഷണറി ക്രൈം ആക്ട് അനാർക്കൽ ആൻഡ് റവല്യൂഷണറി ക്രൈം ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് റൗലറ്റ് ടാക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് റൗലറ്റ് ടാക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലാണ് കൊല്ലം യുദ്ധം നടക്കുന്നത് കൊല്ലം യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് വേലിത്തമ്പി ദളവയുടെ കുണ്ടറ വിളംബരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കൊല്ലം യുദ്ധം കൊല്ലം യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് കൊല്ലം യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാർത്താണ്ഡ വർമ്മയാണ് മാർത്താണ്ഡ വർമ്മയാണ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിംഗ് വരപ്പിച്ചത് മാർത്താണ്ഡ വർമ്മയാണ് മാർത്താണ്ഡ വർമ്മയാണ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിംഗ് വരപ്പിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഉടമ്പടിയാണ് വേണാട് ഉടമ്പടി വേണാട് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് മാർത്താണ്ഡ വർമ്മയുമായാണ് മാർത്താണ്ഡ വർമ്മയുമായാണ് വേണാട് ഉടമ്പടി ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് തൃപ്പടി ദാനം നടത്തിയത് മാർത്താണ്ഡ വർമ്മയാണ് തൃപ്പടി ദാനം നടത്തിയത് മാർത്താണ്ഡ വർമ്മയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ജനുവരി മൂന്നിനാണ് തൃപ്പടി ദാനം മാർത്താണ്ഡവർ വർമ്മ നടത്തുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഏഞ്ചൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏഞ്ചൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണപ്പെടുന്നത് കരീനോ റിവർ ആണ് കരീനോ റിവറിലാണ് ഏഞ്ചൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് ഏഞ്ചൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് കാണപ്പെടുന്ന നദി കരീനോ റിവർ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരാവതി നദിയിലാണ് കർണാടകയിലെ ശരാവതി നദിയിലാണ് ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാലക്കുടി നദിയിലാണ് അടുത്ത് നമ്മുടെ പി എസ് സി എക്സാം ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എൽ ഡി സി പത്താം ക്ലാസ് ലെവൽ ചോദ്യ കർത്താക്കൾ ഒരുപാട് ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക്
ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്കായ ജിം കോർബറ്റിലാണ് കടുവാ സംരക്ഷണ നിയമം ആദ്യമായി നിലവിൽ വരുന്നത് വന സംരക്ഷണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് വന സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് ജലമലിനീകരണ സംരക്ഷണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് ജലമലിനീകരണ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് വനം സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് മിൽമ നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് മിൽമ നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ബി എസ് എൻ എൽ നിലവിൽ വരുന്നത് ആസാമിൻ്റെ പ്രധാന നൃത്തരൂപമാണ് ബിഹു ബിഹു എന്ന് പറയുന്നത് ആസാമിലെ പ്രധാന നൃത്തരൂപമാണ് സമാധി സപ്താഹം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ്റെ കൃതിയാണ് സമാധി സപ്താഹം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ്റെ കൃതിയാണ് ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഡേ ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറാണ് ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഡേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എങ്കിലും ഇതിലൊരു ചോദ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വിജയം എക്സാമിങ് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് ഡേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും പഠിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് നമ്മുടെ റാങ്ക് ഫയലുകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും റിവിഷൻ ചെയ്യുക പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ പഠിച്ച് തുടങ്ങാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു ടൈം ടേബിൾ വെച്ച് കൃത്യമായി പഠിച്ചെടുക്കുക അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ഒരു ബുക്ക് മാറ്റി വെച്ച് അത് എഴുതുക വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കും അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് കളയുക കാരണം അറിഞ്ഞ അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ കൃത്യമായി അറിയില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോവും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയ